hace ya algunos años, estaba en casa un poco aburrido en esas típicas tardes de, de domingo. Y para pasar el momento, me puse a mirar fotos antiguas y actuales de cosas y situaciones cotidianas. Vi fotos de autos, de televisores, de trabajadores de sus puestos laborales. Y al ver estas imágenes, noté realmente los grandes avances que hemos tenido a lo largo de la historia y cómo estos avances nos han hecho vivir de una manera mucho más placentera. Luego de... Pero al, al margen de esto, quería saber qué tecnologías estaban detrás de estos grandes avances. Y luego de investigar un poco, me encontré con una tecnología que me llamó mucho la atención, llamada inteligencia artificial. Me llamó tanto la atención que pude encontrar una pasión en ella y hasta pude fundar una empresa relacionada a esta tecnología. Sin dudas, la inteligencia artificial es una de las tecnologías más revolucionarias creadas hasta el momento. Nos está cambiando la forma de vivir a un ritmo que es difícil de seguir. Pero sin entrar en tecnicismos, lo que hace la inteligencia artificial es aprender situaciones o características a través de miles y miles de ejemplos. Es decir, a través de la experiencia, como lo hacemos los humanos. Lo cual me pareció que no era un dato menor. Sin dudas, estamos entrando en una nueva revolución. La revolución 4.0. Y como en toda revolución, se generan cambios. Uno de los cambios más importantes que vamos a vivir va a ser en el trabajo. Muchos de los trabajos que conocemos en la actualidad, en poco tiempo van a desaparecer. Se estima que en 20 años, el 50% de los trabajos tal como los conocemos, ya no van a existir. Y esto se debe un poco a que la inteligencia artificial está reemplazando a aquellos trabajos que mandan tareas rutinarias y repetitivas. Cuanto más fácil les sea a ustedes explicar lo que hacen en sus trabajos, más rápido van a ser reemplazados por un robot. Tengamos en cuenta que un robot no se cansa, trabaja 24 horas y no tiene vacaciones. Esto para las empresas es muy bueno, ya que les permite crear valor a un costo muy bajo para poder para así poder producir mucho más a valores mucho más accesibles y así poder llegar con sus bienes y servicios a muchas más personas. Pero a la vez, estamos entrando en una desigualdad nunca antes vista. Pero no todo es tan caótico. Es verdad que muchos de los trabajos que conocemos en la actualidad en poco tiempo van a desaparecer. Pero muchos otros se transformarán y se generarán miles y miles de nuevos puestos de trabajo. Este fenómeno no es nuevo. Esto ya viene ocurriendo desde la revolución industrial. La diferencia es en la velocidad con la que está ocurriendo. Estoy convencido de que, como sociedad, debemos replantearnos qué nuevas habilidades nos va a demandar el mundo que se nos viene. Y estas, sin duda, están ligadas a las habilidades blandas, como la innovación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, porque es ahí donde todavía nos podemos diferenciar de lo que es la inteligencia artificial. ¿Recuerdan que les comenté que estuve mirando algunas imágenes? Una de las imágenes que más me impactó fue la del aula de un colegio hace aproximadamente unos 50 años. Y me llamó tanto la atención porque al ver esta imagen noté que los cambios que hubieron desde ese entonces hasta la actualidad fueron muy pocos. Y ahí es donde me puse a pensar si real, realmente nuestro sistema educativo actual nos está preparando para el mundo que se nos viene. Estoy convencido de que la educación del mañana va a tener que constar de dos pilares fundamentales. Las habilidades blandas, como ya mencionamos, y las multidisciplinas. Por ejemplo, un traumatólogo ya no solo va a tener que tener conocimientos en medicina, también va a tener que tener conocimientos en programación y en, y, en, y en robótica para poder imprimir en una impresora a través de una prótesis directamente en una clínica y así poder optimizar mucho más los tiempos. Algunas de las cuestiones que, que por ahí me preocupan un poco es qué medidas a corto plazo van a adoptar los, los gobiernos para tratar de minimizar esta gran desigualdad en la que vamos a entrar. Y una de las ideas que se me ocurre, tal vez un poco controversial, es que aquellas empresas que reemplacen, 
que automaticen sus procesos y reemplacen a los humanos, tengan que abonar un, un impuesto universal al robot, el cual será destinado a aquellas personas que no se pudieron adaptar al cambio. ¿Bastará con estas medidas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que nos queda muy poco tiempo para esta nueva revolución. Y debemos actuar ahora, como individuos, como sociedad y como Estado, para determinar de qué lado de la inteligencia artificial vamos a estar. Si, el, si del lado de una inteligencia artificial que nos complemente o del lado de una inteligencia artificial que nos reemplace.